नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में आज हम शुरू करते हैं एक नया टॉपिक अब नया टॉपिक क्या है कंडीशनल स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट जो होते हैं वो चार होते हैं जैसे पहला हमारा है वो इफ है फिर है इफ एल्स इफ इलिफ एल्स एंड ने इफ तो इसमें ये होता क्या है सबसे पहले आज इस वीडियो में हम समझेंगे इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट अब इफ स्टेटमेंट कहता क्या है कि यह जो है वह डिसीजन मेकिंग के लिए उपयोग किया जाता है कह रहा है दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर द डिसीजन मेकिंग या कुछ निर्णय लेने के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है अब यहाँ पे इफ एल्स का क्या मतलब है यहाँ पे इफ एल्स जो है वह एक कंबाइन का काम करता है अब आइए जानते हैं किस प्रकार ये कंबाइन काम कर रहा है उससे पहले जाने से पहले जान लेते हैं कि इसका यह सेंटेक्स होता है अब ये सेंटेक्स इस तरह होता है यहाँ पे कुछ कंडीशन होती है यहाँ पे कुछ लिखा होता है स्टेट में लिखा होता है अब जो हमने यहाँ पे ये ये छोटी सी लाइन ड्रॉ की है इसका मतलब क्या होता है या जो है या इंडेंटेशन कहते हैं इसे क्या कहते हैं इंडेंटेशन इसको हम इंडेंटेशन कहते हैं और ये चार स्पेस का होता है यह चार स्पेस मतलब की इसका मतलब ये है कि ये चार करेक्टर को धार कर सकता है यहाँ पे चार जो स्पेस बार की होता है वो चार स्पेस करेंगे तो यहाँ पे उतना स्पेस यहाँ पे ये ऑक्यूपाइड करता है अब यहाँ पे इसका मतलब है क्यों ऑक्यूपाइड करता है अगर आप अगर आप पहले से सी लैंग्वेज या सी पर पढ़े हुए हैं तो आपको आसानी से आ रहा होगा यहाँ पे क्योंकि वहां पे क्या होता था वहां पे करली ब्रेस का उपयोग होता था जैसे जहां पे यहाँ पे ये इतना जो स्पेस रहता है यही पे सी लैंग्वेज में या सी पर में इस तरह है कर लिबर होता है लेकिन यहाँ पे क्या किया गया पाइथन में इसको हटा दिया गया और कहा गया कि बस आप स्पेस दे दीजिए चार ये चार स्पेस दे दीजिए चार करेक्टर का तो वहां पे वो पूरा काम हो जाएगा यानी कि यहाँ पे हम चार करेक्टर का स्पेस देते हैं इसे हम इनटेशन के नाम से जानते हैं इनटेशन और यहाँ इल्स कह रहा है इल्स का इस तरह तर कुछ होता है अब ये क्या है ये एक्चुअली है फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट जो है इसमें यह कह रहा है यह कंडीशन दिया गया ऊपर से ये आता है यहाँ कह रहा है कि यह कंडीशन अगर ट्रू है तो तो यह प्रिंट हो जाए अन्यथा यह बाहर आ जाए इसमें यह जो ये वाला है वह इस वाले के लिए है मतलब इफेल्स के लिए अगर यह कंडीशन सही है तो तो यह प्रिंट हो जाए अन्यथा जो है यह प्रिंट हो जाए जैसे कि आप यहाँ पे समझिए कि यह किस प्रकार काम कर रहा है कि अगर आप कहते हैं कि अगर मतलब इफ यदि यह छोटा है इससे मतलब ए छोटा है बी से ए छोटा है बी से तो वह प्रिंट हो जाए वह प्रिंट हो जाए कि राम वह छोटा है मतलब कि कुछ भी ए ए स्मॉलर नंबर अगर वहीं पे अब आपको कहना है कि अन्यथा जब आप अन्यथा की बात करते हैं आप कहते हैं कि यदि हमारे लिए यह बनाया जाए अन्यथा इसे बनाया जाए मतलब कि इसे बनाया जाए अगर ये नहीं बनता कोई बात नहीं आप इसे बनाइए तो उसी चीज के लिए यहां पे आया है एल्स मतलब जो हमारा इफ कंडीशन है वो बताता है कि आप इस कार्य को कीजिए मतलब ए लेस देन बी अगर ये सही है तो प्रिंट कीजिए ए इज द स्मॉलर नंबर अगर जब बात अगर की आती है मतलब एल्स की आती है तो वहां पे आता है एल्स कंडीशन तो उसमें एक नया लिखा होता है उसमें लिखा जाएगा बी इज ग्रेटर आइए इसको हम प्रोग्राम के माध्यम समझते हैं कि यह किस प्रकार काम कर रहा है आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा अब आइए प्रोग्राम देखते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिख लिया है अब यहाँ पे क्या होगा कि हम समझेंगे यह पहला है प्रोग्राम इफ का दूसरा है इफ एल्स का अब ये काम कैसे कर रहा है आइए देखते हैं ये काम इस तरह कर रहा है कि ए लेस देन बी ये लगा है कॉलोन जो ये दो ये साइन लगा है ये साइन है कॉलोन का इसको इसको लगाना इंपॉर्टेंट है आ, हमने पिछले जो है उसमें सेंटेक्स में ऐसा नहीं लगाया हुआ था तो वहां पे आप लगा लीजिएगा ये कॉलोन लगाना इंपॉर्टेंट है अब यहाँ पे ये ब्रेकट लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है आप ब्रेकट नहीं लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा अब यहाँ पे एक आवाज समझिए कि ये क्या स्टेटमेंट सही है कि नहीं सही है अब कह रहा है ए इज मोर देन बी तो पांच इज लेस देन सिक्स फाइव इज लेस देन सिक्स 
तो इसका मतलब स्टेटमेंट ट्रू है इट इज ट्रू या ट्रू है तो मतलब यह प्रिंट हो जाएगा यहां पे यही चीज ये तय रहा है इसको मैंने इसीलिए मिटाया नहीं यहां पे ये क्या है इसके स्थान पे क्या है ए इज लेस देन बी और जो ये लिखा है ये लिखा है ए इज स्मॉलर नंबर स्मॉलर नंबर ये चीज यहां पे ये चीज अगर ये नहीं ट्रू होता अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती जैसे मान लीजिए अगर यहां पे ये इस तरह लगा होता अब यहां पे कह रहा है ए इज ग्रेटर देन बी मतलब फाइव इज ग्रेटर देन सिक्स क्या ये सही है अगर ये सही नहीं होता तो ये बाहर आता और इसका आउटपुट कुछ नहीं आता यहां पे इसको इस तरह से करने से मतलब ए लेस देन बी या ट्रू है तभी यह स्टेटमेंट काम करेगा यानी कि जो आउटपुट आएगा जो आउटपुट आएगा वह आएगा ए इज स्मॉलर नंबर स्मॉलर नंबर जो भी यहां लिखा गया है स्मॉलर नंबर अगर यह फॉल्स होता तो यह आउटपुट नहीं आता जब यह आउटपुट नहीं आएगा तो क्या होगा इसकी अगले क्रम को बढ़ाने के लिए यहां पे एल्स लगता है अब यहां एल्स में ये कह रहा है ए ग्रेटर देन बी अगर यह स्टेटमेंट ट्रू है तो इसको प्रिंट कर दीजिए अगर यह नहीं सही है आप इसे कर दीजिए तो आप बताइए कि इसमें कौन सा सही है अगर यह स्टेटमेंट सही नहीं है तो यह प्रिंट नहीं होगा यानी कि यह वाला नहीं चलेगा तो चलेगा ये वाला तो इसका आउटपुट क्या आएगा इसका आउटपुट आएगा B इज ग्रेटर नंबर B इज ग्रेटर नंबर B इज ग्रेटर नंबर अब इसी चीज को यहां पे रखकर देखते हैं यहां पे हमें क्या हुआ यहां पे देखिए यहां पे करना है A इज ग्रेटर देन B अगर यह सही है ट्रू है तो भैया नीचे आ जाइए अब यहां पे नीचे आने के बाद अगर सही है तो कह दीजिए कि ए इज स्मॉलर नंबर स्मॉलर नंबर अगर नहीं सही है भैया तो कह दीजिए कि ए इज ग्रेटर नंबर क्या कहेंगे ए इज ग्रेटर नंबर ग्रेटर नंबर इस तरीके से आप और इसको तब यहां पे आप प्रिंट कर दीजिए यहां पे यही है मेन इसका फंडा और इसी को समझना है आपको इसी प्रकार से आप इसके माध्यम से बहुत सारे प्रोग्राम कर सकते हैं हम जो है यहाँ पे आप बता दिए कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे एक छोटा सा और आपको देते हैं इंट्रो में इवन नंबर प्रिंट हम चेक करेंगे कि कोई संख्या इवन है या ऑड है इवन है या ऑड है यहाँ पे इफ एस कंडीशन के माध्यम से हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हम चेक करते हैं और इनपुट लेंगे यूजर के द्वारा यानी कि आप ही देंगे नंबर और वह चेक होगा कि वह इवन है या ऑड है तो यहाँ पे ये ए इज ए वेरिएबल इनपुट हो रहा है इंटीजर टाइप का और यह इनपुट कर रहा है क्या ए नंबर इंटर द नंबर अब यहाँ पे चेक होगा आप पढ़े हैं आपको हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ा दिया है जिसमें आपको हमने मॉडल्स पढ़ाया हुआ था और ये इक्वल टू का यहाँ पे ये इक्वल टू का साइन ये है ये कह रहा है ए मॉडल टू इक्वल इक्वल टू जीरो इसका मतलब ये हुआ ए कोई ऐसी संख्या हो जिसके जिसमें हम भाग दें तो हमारा रिमाइंडर जो आएगा तो हमारा रिमाइंडर वो क्या आएगा जीरो यानी कि अगर हम दो रखते हैं तो इसमें भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर आता है जीरो फोर रखते हैं तो रिमाइंडर आता है जीरो इस तरह से सिक्स रखते हैं तो रिमाइंडर आता है हमारा जीरो एट रखते हैं तो रिमाइंडर हमारा आता है जीरो तो इस तरह से आप कुछ भी नंबर रख सकते हैं हाँ लेकिन यदि आप यदि आप जो है यहां पे थ्री रख दिए तो रिमाइंडर आएगा वन इसका मतलब क्या हुआ ये कह रहा है एक नंबर इनपुट कीजिए जिसको हम दो से टू मॉडल ए मॉडल टू करेंगे इसका आ, आना चाहिए इक्वल टू में जीरो अगर यह नहीं आता है अगर यह स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो यह प्रिंट नहीं होगा तो प्रिंट होगा हमारा ये वाला स्टेटमेंट यानी कि जो नंबर दिया गया है वह ऑड नंबर है इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं 
कि कौन सा नंबर ऑड है कौन सा इवन है यानी कि आप जब उसे नंबर देंगे कोई भी अगर वह इक्वल टू जीरो नहीं होता है तो जो है वह अगला स्टेटमेंट शो इस, इस वाला शुरू हो जाएगा और वहां पे कहेगा ए इज एन ऑड नंबर अन्यथा या अगर यही सही रहेगा तो इसे कहेगा ए इज एन इवन नंबर तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं वीडियो में तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद